ఈ రోజున నేను ఇక్కడ వైశాలిగా కూర్చున్నాను యాజ్ వైశాలి ఇన్ హ్యాష్ సిక్స్టీ నైన్ సంస్కార్ కాలనీ ఇప్పుడు ఇదాకా మీరు మా ట్రైలర్ చూశారు టీజర్ చూశారు ఇన్ని రోజున ఒక సబ్జెక్ట్ మీద డిస్కస్ చేస్తూనే ఉన్నాము వేరే ఇంటర్వ్యూస్లో కానీ లేదా పర్సనల్గా న్యూస్లో ఇన్ ఎవ్రీ వే వీ హ్యావ్ బిన్ డిస్కసింగ్ అన్ ఇష్యూ అండ్ ఐ హ్యావ్ బిన్ టెలింగ్ నా ఇంటర్వ్యూస్లో కూడా ఎప్పుడు చెప్తున్నాను డిస్కస్ చేస్తున్నాం కానీ ఇట్ ఈస్ అ వెరీ సిప్ సూపర్ఫిషియల్గా డిస్కస్ చేస్తున్నాం పై పైకే చేస్తున్నాము టైటిల్ ఎందుకు ఇలా పెట్టుకున్నారంటే దానికి టూ త్రీ మీనింగ్స్ అంటున్నాను మీ క్యారెక్టర్ లాంటిది అంటే అన్ని షేడ్స్ అంటున్నాను సో సో క్వశ్చన్స్ హ్యావ్ బిన్ రేస్డ్ జడ్జ్మెంట్స్ హ్యావ్ బిన్ పాస్డ్ సో మెనీ థింగ్స్ ఒక ట్రైలర్ టూ మినిట్స్ చూసి చాలా జడ్జ్మెంటల్ అయిపోయి చాలా జడ్జ్ జడ్జ్మెంట్స్గా మాట్లాడుతున్నాం బట్ నేను అంటూనే ఉన్నాను ఏంటంటే ఈవెన్ డైరెక్టర్ గారు ప్రతి ఒక్కసారి అడిగేటప్పుడు వీఆర్ సేయింగ్ దట్ దిస్ ఫిల్మ్ ఇస్ మచ్ మోర్ దెన్ జస్ట్ ద ట్రైలర్ టూ మినిట్స్ని చూసి టూ అవర్స్ని జడ్జ్ చేయకండి మీరు చూసేది ఇంకా చాలా ఉంది ఈ సినిమాలో అని నేను వైశాలి ఈ సిచ్యువేషన్కి దిగాక ట్రైలర్ అనేది బయటికి వచ్చాక మామూలుగా చాలా ఒక చాలా నెగిటివ్ కామెంట్స్ అయితే వచ్చాయి జడ్జ్మెంట్స్ వచ్చాయి ఆ జడ్జ్మెంట్లో నేను నాకు నాకు అడిగారు మీరు చాలా నెగటివిటీ ఫేస్ చేస్తున్నారు ఈ నెగటివిటీ గురించి మీ రియాక్షన్ ఏంటో అని అడిగారు యాక్చువల్లీ దిస్ ఈస్ హౌ ద సొసైటీ ఈజ్ అంటే ఫ్రామ్ బీట్ చాలా పాత పాత రోజుల నుంచి చాలా సంవత్సరాల నుంచి బీట్ ఇన్ సినిమాస్ ఇన్ ఆర్ థాట్ ప్రాసెస్ మన సొసైటీలో మాటల్లో బిహేవియర్స్లో ఎప్పుడు ఒక అమ్మాయికి జడ్జ్మెంట్ అనేది ఇస్ అ నార్మల్ థింగ్ ఈవెన్ అ కామన్ ఉమెన్ ఆల్వేస్ లివ్స్ ఇన్ జడ్జ్మెంట్ లివ్స్ ఇన్ ద ఫియర్ ఆఫ్ బీయింగ్ జడ్జ్ జడ్జ్డ్ ఆల్ ద టైమ్ ఆర్ టోల్డ్ హౌ టు లివ్ ఎలా బ్రతకాలో అని చెప్తూ ఉంటారు ఏం చేయాలో ఎలా కూర్చోవాలి ఏం వేసుకోవాలి రేపు లాంటి థింగ్స్ జరిగినా నీ తప్పే అని చెప్పే అంత ఒక సొసైటీలో బ్రతుకుతున్నాం ఒక అమ్మాయి రేప్ని కూడా భరించుకోవాలి దాన్ని ప్రొసెస్ని ఫేస్ చేయాలి అట్ ద సేమ్ టైం బ్లేమ్ కూడా తీసుకోవాలి నీ వల్లే నీకు ఇలా జరిగింది నీ వల్లే నీ లైఫ్లో ఇలా అయిపోయింది అంటే ఎవరు సమాజం వాళ్ళకి చెప్ప తప్పు చేసినా దానికి కూడా కారణం అమ్మాయ్యే సమాజం కాదు అనే ఒక సమాజంలో బ్రతుకుతున్నాం ఇన్ని రోజుల నుంచి బట్ టుడే ఓవర్ అ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం విమెన్ ఎంపవర్మెంట్ అనేది వచ్చింది ఎడ్యుకేషన్ అనేది వచ్చింది టుడే వీ కాల్ అవర్ సెల్ఫ్ అ సివిలైజ్డ్ ఎడ్యుకేటెడ్ సొసైటీ ఈవెన్ దెన్ ఈవెన్ ఆఫ్టర్ కమింగ్ సో లాంగ్ ఇంత ముందుకు వచ్చిన తర్వాత కూడా ఒక్క సిక్స్టీ నైన్ సంస్కార్ కాలనీ అనే ఒక ట్రైలర్ అటు సైడ్ రాగానే ఫస్ట్ థింగ్ ఇస్ ఏంటి అమ్మాయి ఇలా చేసింది ఎందుకు ఇలా ఇది అవసరమా అమ్మాయి 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 అనే డిస్కస్ అవుతుంది బట్ టు లుక్ ఎట్ ఇన్ టు అ డీపర్ పర్స్పెక్టివ్ అబ్బాయిల గురించి కూడా మాట్లాడదాం ఈ సినిమాలోనే అబ్బాయి కూడా ఉన్నారు అబ్బాయి ఇది కూడా ఒక రోల్ ఉంది ఇప్పటి దాకా మనం చూస్తున్నది ఏంటంటే ఒక మ్యారీడ్ ఉమెన్ ఒక రిలేషన్షిప్లో దిగింది ఒక యంగర్ అబ్బాయితో అని కానీ ఆయన నాకు ఇప్పుడు ఆ అబ్బాయి ఇంటర్వ్యూలో ఉన్న ఎందుకండి మీరు మ్యారీడ్ అమ్మాయితో అని అడగకుండా దిల్ ఆల్వేజ్ ఆస్మి ఒక మ్యారీడ్ ఉమెన్గా మీరు ఒక అన్మ్యారీడ్ అబ్బాయితో సంబంధం పెట్టుకోవడం నిజ కరెక్టేనా దాని గురించి ఒక సినిమా చేయడం కరెక్టేనా అనదర్ ద వెరీ నెక్స్ట్ ఫస్ట్ వర్డ్ కామెంట్స్లో కూడా నేను కొన్ని ప్లేస్లో చూశాను ఏంటంటే దే యూస్ ద వర్డ్ ప్రాస్టిట్యూట్ అంటే ఏంటి ఇట్ ఈస్ యాజ్ గుడ్ యాజ్ బీయింగ్ అ ప్రాస్టిట్యూట్ సో ఫర్ అ ఉమెన్ టు బీ కాల్డ్ అ ప్రాస్టిట్యూట్ టేక్స్ నథింగ్ ఏం చేయాలని లేదు ఆమె కొంచెం రివీలింగ్ అడ్రస్ చేసుకుంటే అదేంటి ప్రాస్టిట్యూట్లో వేసుకున్నది స్లట్లా కనిపిస్తుంది ఇంగ్లీష్లో ఎన్నో పద పదాలు ఉన్నాయి తెలుగులో ఎన్నో పదాలు ఉన్నాయి అన్నీ వాడేస్తాం ఒక్క నిమిషానికి ఒక్క అమ్మాయిని ఒక డ్రెస్లో చూస్తే చాలు బట్ నా వీర్ అడ్రెస్సింగ్ టు అ న్యూ థింగ్ కాల్డ్ ఇన్ ద సొసైటీ ఇప్పుడు అది రేజ్ అవుతూ ఉంది ఇలాంటి ఒక సిచ్యువేషన్కి కనెక్టెడ్గా చాలా మన సమాజంలో జరుగుతూనే ఉంది కానీ దాని గురించి మరీ అంత ఫ్రీడమ్తో అలా మాట్లాడేంత పరిస్థితి ఇంకా రాలేదు కానీ పేపర్లో చదువుతున్నాం అక్కడక్కడ వస్తూ ఉంటుంది కానీ అది గ్లామరైజ్ కాలేదు ఇంకా విమెన్ ప్రాస్టిట్యూషన్ అయ్యేంత గ్లామరైజ్ కాలేదు ఈ సబ్జెక్ట్ బట్ దేర్ ఈజ్ సంథింగ్ కాల్డ్ మేల్ ప్రాస్టిట్యూషన్ మేల్ ఎస్కార్ట్స్ అనేది కూడా ఈ సమాజంలో ఇప్పుడు జరుగుతూ ఉంది ఇది ఎందుకు మళ్ళీ ఇప్పుడు దీనికి ఓ మీరు ఇలా చెప్పేశారు ఇలాంటి టాపిక్ మాట్లాడేశారు అనేవారు చాలామంది ఉంటారు ఎందుకంటే ఇంకా అది అమ్మాయిలైనా ఈ సబ్జెక్ట్ని ఓపెన్గా మాట్లాడడానికి లేదా వాళ్ళ గురించి వాళ్ళు ఇలా చెప్పుకోవడానికి చాలా ఆలోచిస్తారు బట్ ఆలోచించడం వల్ల లేదా జరగకపోవడం వల్ల బ్యాక్ స్టెప్ వేసుకోవడం వల్ల నిజం
ఎగ్జాక్ట్ వైశాలి కాకపోయినా వైశాలి లాగా వేరే వేరే విధానం సేమ్ ప్రాసెస్ సేమ్ ఫీలింగ్స్ సేమ్ పరిస్థితి కాకపోవచ్చు ఎందుకంటే మనుషులు వేరే వేరేలా ఉంటారు వాళ్ళ పరిస్థితులు వేరే వేరేగా ఉంటాయి బట్ దెర్ ఆర్ అ లాట్ అండ్ లాట్ ఆఫ్ అన్హ్యాపీ స్ట్రగ్లింగ్ స్టక్ విమెన్ ఇన్ ద సొసైటీ హూ ఆర్ స్టక్ నాట్ వాళ్ళకి కావాలని స్టక్ అయింది కాదు వాళ్ళు సమాజం వల్ల స్టక్ అయి ఉన్నారు ఫ్యామిలీ వల్ల స్టక్ అయి ఉన్నారు వాళ్ళ ఓన్ ఫ్యామిలీస్ వల్ల స్టక్ అయి ఉన్నారు ఇష్టం లేని పెళ్ళిలో ఉన్నారు ఇష్టం లేని రిలేషన్షిప్స్లో ఉన్నారు ఇష్టం లేని పరిస్థితుల్లో ఉన్నారు కొందరు ధైర్యంగా లేదు నేను బయటికి వెళ్తాను అని వెళ్ళిన సొసైటీ వాళ్ళకి బ్రతకనివ్వదు దానికి నేను నేను కూడా ఒక టు అండ్ ఎక్స్టెంట్ యుఆర్ సీయింగ్ హౌ ఐఎమ్ బీయింగ్ ట్రీటెడ్ ఫర్ అ సర్టన్ థింగ్ సో సమాజం అనేది మీరు బయటకు రా వచ్చినా వదలదు మీరు అక్కడ ఉన్నా మిమ్మల్ని వదలదు సో పరిస్థితుల వల్ల స్టక్ అయిపోయి ఉన్న చాలా అమ్మాయిలు ఉన్నారు ఆ ప్రతి ఒక్క అమ్మాయిలు కూడా మీకు ఈ సినిమాలో చూపెడుతున్నాము ఇట్ దిస్ ఫిల్మ్ ఈజ్ నాట్ అబౌట్ జస్ట్ వైశాలి దిస్ ఫిల్మ్ ఈజ్ నాట్ జస్ట్ అబౌట్ కౌశిక్ దిస్ ఫిల్మ్ ఈజ్ అబౌట్ ద కరెంట్ సిచ్యువేషన్ ఇన్ హ్యూమన్ రిలేషన్షిప్స్ ఇన్ ద కరెంట్ సొసైటీ ఇప్పుడు ఒక ట్వంటీ ట్వంటీస్ నుంచి థర్టీస్ వరకు అబ్బాయిలు కానీ అమ్మాయిలు కానీ అందరూ ఫేస్ చేస్తున్న వేరియస్ కైండ్స్ ఆఫ్ రిలేషన్షిప్ ప్రాబ్లమ్స్ క్రైసిస్ అని చెప్పొచ్చు అంటే వాళ్ళు పెళ్ళి చేసుకున్న తర్వాత కూడా ఏం ప్రాబ్లమ్స్లో ఉన్నారు పెళ్ళి చేసుకోలేని టైంలో కూడా ఇలాంటి ప్రాబ్లంలో ఉన్నారు సో ఇస్ డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ విమెన్ విత్ డిజైర్స్ దట్ ఆర్ నాట్ ఫుల్ఫిల్డ్ డిజైర్స్ ఇమోషనల్ డిజైర్స్ కూడా ఎంతోసారి రిలేషన్షిప్ ఈజ్ నాట్ జస్ట్ బికాస్ ఆఫ్ ట్రైలర్ చూసేటప్పుడు కానీ లేదా మాట్లాడేటప్పుడు లేదా లూజ్గా అమ్మాయి గురించి రెస్పెక్ట్ లే లేన లేన లేనంత మాట్లాడేటప్పుడు వీ ఓన్లీ టాక్ అబౌట్ ద ఫిజికల్ ఆస్పెక్ట్ ఫిజికల్ ఆస్పెక్ట్ వల్ల నో సో మెనీ విమెన్ ఆర్ నాట్ ఇమోషనలీ హ్యాపీ ఫిజికలీ హ్యాపీ ఉన్నా వాళ్ళకి ఎలా ఉన్నావు నీకు ఈరోజు ఎలా గడిచింది నువ్వు హ్యాపీగా ఉన్నావు అని అడిగేవారు లేరు సో దానికోసం దే ఆర్ లుకింగ్ ఫర్ దాట్ అఫెక్షన్ అవుట్ సైడ్ దే ఆర్ లుకింగ్ ఫర్ దట్ అఫెక్షన్ వెన్ సమ్ వన్ రియలీ కేర్స్ అబౌట్ దెమ్ అండ్ ఇఫ్ దాట్ టేక్స్ ఇఫ్ దాట్ మీన్స్ ఎక్స్ట్రా మెరిటల్ అఫేర్ పర్లేదు కానీ వాళ్ళకి నువ్వు ఎలా ఉన్నావు నువ్వు బాగున్నావా అని ప్రేమతో మాట్లాడే ఒక రిలేషన్షిప్ కావాలని ఉంటుంది ఇట్స్ నాట్ ఆల్వేస్ ఫిజికల్ సో దీస్ కైండ్స్ ఆఫ్ మెనీ మెనీ కైండ్స్ ఆఫ్ ఇమోషనల్ ఫిజికల్ mental sometimes a person doesn't match their mental uh, uh, desires oka uh, uha untadi na to ila maatladali na to ila treat cheyala anedu untadi adi match kaadu so when they find a person maybe financial financial transaction chesi adi vachina parledu ipudu dabbu unna amma aithe okay nan dabbu isthe naaku ee feeling vastadi na to prema tho maatlade varu okaru naaku dorukutaru oka one hour aina parledu na to baa untadu ani chepte dabbu unna amma ala alochistadi lekapothe affair la pettukuntadi but such things are happening people are not really happy especially women also and about men we have spoken so many times chaala cinema lu kuda vachayi comedy films laga vachayi serious films laga vachayi nen chinna pudu kuda chusanu ippudu kuda vastunte untayi hindi lo kuda nen chusanu bollywood lanti industry lu kuda vastundi entante oka abbai ki wife untaru kani aa wife education lo match kaadu athonu pedda great person ayyatappudu pallattur nunchi pelli cheskuni vachina ammayi tho happy ga undadu so city ki vellinappudu city lo yero oka vera oka modern ammayi dorukutadi aame tho premisthadu idi manam chusamo dai జస్ట్ అయిపోయింది అర్థం చేసుకున్నా సరేలే కరెక్టే కదా ఇంత చదువుకున్న అబ్బాయికి ఏదో పల్లెటూరు అమ్మాయి ఇస్తే ఎలా హ్యాపీగా ఉంటాడు అందుకే సిటీలో వెళ్ళేటప్పుడు వేరే అమ్మాయితో ప్రేమలో పడ్డాడు పర్లేదు ఇది కరెక్ట్ సేమ్ థింగ్ అమ్మాయికి కూడా అవుతుంది అవ్వచ్చు అవుతే పర్లేదు పర్లేదు అనేది కరెక్ట్ అని కాదు బట్ హ్యూమన్ నేచర్గా యాజ్ అ హ్యూమన్ సేమ్ లాజిక్ అమ్మాయి కూడా అప్లై అవ్వచ్చు కదా అనే ఒక థాట్ ఈజ్ సంస్కార్ కాలనీ సంస్కారంలో మనం అబ్బాయికి అబ్బాయి చేసినది ప్రతిదీ జస్టిఫై చేసుకుని అర్థం చేసుకుని అర్థం చేసుకునే పరిస్థితుల్లో ఉంటాం అబ్బాయిల మైండ్ సెట్ కానీ అలాగే అమ్మాయికి కూడా ఒక మైండ్ సెట్ ఉంటుంది ఆ మైండ్ సెట్కి కూడా కొన్ని కోరిక కోరికలు ఉంటాయి అండ్ దానికి ఇప్పుడు ఎంపవర్మెంట్ అనేది వచ్చిన తర్వాత అమ్మాయిలకు కూడా ఒక హ్యాస్ గాటన్ అ ప్లాట్ఫామ్ వేర్ ఇన్ దే ఆర్ ఆల్సో ఆస్కింగ్ వై షుడ్ వీ స్టే బ్యాక్ మన కోరికలు లేవా ఇన్ని సంవత్సరాల నుంచి హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ ఇయర్స్ వీ హ్యావ్ బీన్ సప్రెస్డ్ we have also suppressed our own emotions maaka uh, interviews kuda adukutunna ento sari sometimes a woman has suppressed another woman's emotion abbayil de tappani kuda kaadu ye pelli cheskuni ellin tarvata another the mother in law character undochu serious lo chustune untam sometimes a woman has suppressed another woman but all in all suppression of women suppression of women's desires suppression of women's feelings has been a part of our culture mana samskaram lo adi vachesindi అమ్మాయికి కోరికలు ఉండడం ఏంటి అసలు అమ్మాయి తన కోరికల కోసం ఏదేదో చేసుకోవడం ఏంటి
అని ఈ సినిమాలో ఒక క్వశ్చన్గా ఒక ఉన్న పరిస్థితిని ఇది జరుగుతుందండి దిస్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ రైట్ నౌ అరౌండ్ అస్ వీ ఆల్సో వాంట్ అన్ ఇమోషనల్ పార్ట్నర్ అ ఫిజికల్ పార్ట్నర్ సూటబుల్ ఫర్ అస్ నాకు సూటబుల్ అనిపించినట్టుగా నాకు ఒక పార్ట్నర్ నాకు ఒక ఇది కావాలి దానికోసం కొందరు ప్రేమలో పడి చేస్తారు కొందరు డబ్బు ఇచ్చి తీసుకుంటారు అండ్ అబ్బాయిలు ఆల్సో ఆ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ ఎంతో అబ్బాయిలు ఇష్టపడి ఎస్కార్ట్గా పనిచేస్తున్నారు ఎంత అబ్బాయిలు తెలియక దెర్ ఇస్ అన్ ఎంటైర్ ర్యాకెట్ ఎలా అమ్మాయిలకి అవుతూ ఉందో అలాగే ఇప్పుడు అబ్బాయిలు కూడా జరగడం మొదలు మొదలైంది ఇప్పుడు సమాజంలో ఇది ఒక కొత్తతనం ఒక కొత్త వేవ్ ఒక కొత్త చేంజ్ ఈ సమాజంలో వస్తూ ఉంది అనే ఒక టాపిక్ మీద హ్యాష్ సిక్స్ నైన్ సంస్కార పాలను డిస్కస్ చేస్తున్నాను ఏదైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే అడగండి ఇది యాక్చువల్లీ డైరెక్టర్ గారి డ్రీమ్ దిస్ ప్రాజెక్ట్ సో ప్రొడ్యూసర్ గారు బాపీరాజు గారు అండ్ డైరెక్టర్ మన సునీల్ కుమార్ రెడ్డి గారు సునీల్ కుమార్ రెడ్డి గారు ఎప్పుడు మన తెలుగు ఇండస్ట్రీలో అప్పుడే అందరికీ తెలిసినట్టుగా సమాజంలో జరిగిన ఒక కరెంట్ హాట్ సబ్జెక్ట్నే అడ్రస్ చేస్తారు and uh, he explains it uh, discusses it in open opens a discussion amongst people oka samajamga cinema anedi mari mari only entertainment kosam maatrame kaakunda samajaniki edo okati manchidi jaragali oka cinema anedi teeste evariki okariki manchidi avali okati mana kavali chusina vaalla kavali chesina vaalla kavali evarikaina oka plus oka manchi change ra change raavalani chese uddeshamtho cinema lu chese director సో అతను నాకు ఈ స్టోరీ చెప్పేటప్పుడు నాకు కూడా ఎలాగే ఉద్దేశం ఎందుకో మరి నాకే ఒక ఓకే అలాంటి సినిమాలు కూడా చేయొచ్చు కానీ జీవితంలో ఎప్పుడో కొన్ని ఇలాంటి సినిమాలు కూడా చేయాలి అనే కోరిక నాకు కూడా ఉండే సో అతను ఈ థాట్ నాతో షేర్ చేసేటప్పుడు నాకు అనిపించింది దిస్ ఈజ్ రైట్ ఎంతో మందికి ఒక ప్లాట్ఫామ్ లేదు సో వైశాలి క్యాన్ బీ అ మౌత్ పీస్ అ వాయిస్ టు సో మెనీ విమెన్ ఇన్ ద సొసైటీ సో ఈ ఒక ఇంటెన్షన్తో వి స్టెప్ ఇన్ టు దిస్ ప్రాజెక్ట్ యాక్టర్స్ మీకు కనిపించినట్టుగా అజయ్ గారు ఉన్నారు నా హస్బెండ్ క్యారెక్టర్లో ప్లే చేస్తున్నారు ఇంకొకరు కొత్త అబ్బాయి రిష్వి అని కౌశిక్ అనే క్యారెక్టర్ ప్లే చేస్తున్నారు సో అందరి ఎవ్రీబడీ ప్లేస్ అ రియలిస్టిక్ క్యారెక్టర్ మన సమాజంలో ఉన్న ఒక్కొక్క యాంగిల్ని ఒక్కొక్కరు ప్లే చేస్తున్నారు రిష్వి అని అతను ఒక యంగ్స్టర్ ఇప్పుడు సమాజంలో ఉన్న టీనేజర్స్ని చూపెడుతున్నారైతే నేను ఇప్పుడు సమాజంలో ఉన్న అన్హ్యాపీ అమ్మాయిల్ని చూపెడుతున్నాను సమాజంలో అందరి కింద స్ట్రగల్ అవుతున్న ఒక అమ్మాయి ఆమెకు ఉన్న కోరికలు హస్బెండ్ వచ్చి సమాజం సమాజం దృష్టిలో ఎలా చూస్తుంది సమాజం దృష్టి ఎలా ఉంటుంది ఇలాంటి ఒక పరిస్థితిలో దాన్ని అజయ్ గారు సో అలా ఒక సిచ్యువేషన్ని ఉన్నది ఉన్నట్టుగా కొన్ని థింగ్స్ అందరికీ నచ్చలేని యాంగిల్లో ఉండొచ్చు కొందరు జడ్జ్మెంటల్ అవుతున్నారు కానీ నచ్చినా నచ్చకపోయినా నిజం అనేది అంతే కదా అందరికీ నచ్చాలని లేదు కానీ నిజం అయితే నిజమే అన్నట్టుగా ఈ సినిమా మీ ముందుకు మార్చ్ ఎయిటీన్త్న రాబోతుంది మార్చ్ ఎయిటీన్త్న థియేటర్స్లో ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ థియేటర్స్లో రిలీజ్ అవుతుంది